ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இப்போ நம்ம கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தா எப்படி மோடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் உங்களுக்கு கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸும் ஃப்ரீக்வன்சியும் தான் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் எப்படி டைரெக்டாக மோடு கண்டுபிடிக்க முடியாது முதல்ல என்ன பண்ணும் மோடல் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் மோடல் கிளாஸுங்கிறது என்னென்னா த கிளாஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி எதுவோ அதுக்கு கந்த கரஸ்பாண்டிங்காக இல்லை உள்ள கிளாஸ் தான் வந்து மாடல் கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாடல் கிளாஸை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் மோடு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் அதுக்கு மட்டும் டிவைடட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் இன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டு சி இங்கே எல்லுங்கிறது லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் எஃப் நாட்டுங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் ப்ரிசீடிங் த மாடல் கிளாஸ் எஃப் டூ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் சக்சீடிங் த மாடல் கிளாஸ் சி வந்து வித் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் அது என்ன ப்ரிசீடிங் த மாடல் கிளாஸ் சக்சீடிங் த மாடல் கிளாஸ் அதாவது மாடல் கிளாஸுக்கு முன்னால் உள்ள கிளாஸினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி மாடல் கிளாஸுக்கு அடுத்து உள்ளது அதை சக்சீடிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே அதுக்கப்புறம் வித் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் ஸோ வித்துங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கிளாஸினுடைய அப்பர் லிமிட்டுக்கும் லோயர் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ முதல்ல மாடல் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அப்புறம் தான் மோடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து அதில் பார்க்க போகிறோம் நவ் ஐ ஹவ் கிவன் அன் எக்ஸாம்பிள் டெய்லி வேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் டெய்லி வேஜஸ் இன் ருபீஸில் கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாடல் கிளாஸ் எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி என்னது ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடுக்கு நேராக உள்ள கிளாஸு எயிட்டி டு நைன்ட்டி விச் இஸ் த மாடல் கிளாஸ் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ மாடல் கிளாஸ் எயிட்டி டு நைன்ட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபார்முலா மோட் ஈக்குவல் டு இந்த எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் டிவைடட் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டு சி இப்போ எல்லுங்கிறது லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் எண்பது தான் லோயர் லிமிட்டு ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்புறம் எஃப் நாட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் ப்ரிசீடிங் த மாடல் கிளாஸ் முன்னால் உள்ள கிளாஸினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் டூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் சக்சீடிங் த மாடல் கிளாஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்டூ வித் சி வித் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் டென் ஸோ இதை ரைட் சைடில் ப்ளஸுக்கு இந்த பக்கம் உள்ளதை முதல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ப்ளஸ் இந்த எயிட்டி ஸோ எயிட்டி ஃபார் பாயிண்ட் ஒன் செவன் தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மோட் மோட் ஃபார் கண்டினியூஸ் சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்குறோம் அதில் வந்து இந்த மாதிரி சில நேரம் கிளாஸ் இன்டர்வல் வந்து லெஸ் தேன் மோர் தேன் நம்ம ஏற்கனவே மீடியனில் மீன்லலாம் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி லெஸ் தேன் ஒரு கணக்கு வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கிறது பார்க்கணும் எந்த மாதிரி லெஸ் தேன் மோர் தேன் இந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஓப்பன் எண்டு கிளாஸஸ்ன்னு பேர் ஓப்பன் எண்டு அதனுடைய லோயர் லிமிட்ஸ் அப்பர் லிமிட்ஸு டிஃபைன் பண்ணாமல் இருக்கும் அதை நம்ம முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம இந்த மோடு ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ அது மாதிரி இங்கே டிஃபைன் பண்ணும்போது ஃபீர் ஃப்ரீக்வன்சி மாறும் அதெல்லாமே இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் பத்து பத்து இருக்குது ஸோ ஏஜ் வந்து ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டின்னு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண ஏன்னா குமுலேட்டிவாக இருக்குது இப்போ ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே லெஸ் தேன் டென் டென்னுக்கு கீழே உள்ள வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு நமக்கு ஜீரோ டு டென் வந்து ஃபோர் அப்போ ரெண்டாவது டென் டு டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் டுவெல் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டிக்கு ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் செவன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெல் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெல் எயிட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த கிளாஸஸை முதல்ல நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அது கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வன்சியாக பக்காவாக மாற்றிட்டு தான் ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகணும் இப்போ ஆஸ் யூஸ்வல்
இந்த மோடல் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல பிரச்சனை வரும் எப்படி டிஸ்கிரீட்டில் வந்து மோட ஐடென்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கே நமக்கு பிரச்சனை வந்தது பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சியினுடைய அமைப்பு அதாவது ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டு மூணு தடவை வர்றது ஃப்ரீக்வன்சிஸ் யூனிஃபார்மாக இல்லாமல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி முதல்லையோ கடைசியிலையோ வந்துடுறது இல்லை மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதுக்கு முன்னால் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது இந்த நாலு சுச்சுவேஷனுமே கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயும் வரும் வரும்பொழுது மோடல் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல நமக்கு பிரச்சனை வந்துடும் அந்த மாடல் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு சேம் குரூப்பிங் மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி மாடல் கிளாஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிள் அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ எப்படி மாடல் கிளாஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் சேம் குரூப்பிங் மெத்தட் ஐம் கோயிங் டு ரிப்பீட் ஸோ இங்கே கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி பதினேழு அப்புறம் முன்னால் டென்சிட்டியை பாருங்கள் பதினாறு இருக்குது பதினஞ்சு இருக்குது இந்த பக்கமும் பதினஞ்சு இருக்குது ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டென்சிட்டி மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு கன்ஃபியூஷனான சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணி குரூப்பிங் மெத்தடை போடும்போது அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு இதுதான் ஆத்தன்டிக்காக மாடல் கிளாஸ் தெரிஞ்சிடும் சில நேரம் ஈக்குவலாக நமக்கு சாதாரணமாக உள்ள மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நேராக உள்ள கிளாஸே வந்துடும் வந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் வராமல் மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம அந்த சான்ஸை பார்க்காம நம்ம ஒரு தடவை குரூப்பிங் மெத்தடு இந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த குரூப்பிங் டேபிள் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபஸ்ட் இதில் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் காலமில் கிளாஸ் அப்படியே எடுத்திருக்கோம் ரெண்டாவதில் இந்த ரோமன் லெட்டர் ஃபஸ்ட் காலமில் நம்மளுடைய கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சிஸை அப்படியே எழுதியிருக்கோம் செகண்ட் இதில் ஃப்ரீக்வன்சிஸை ரெண்டு ரெண்டாக கூட்டியிருக்கேன் ஸோ நைன் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஒன் செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி டூ டென் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் அடுத்து தேர்ட் காலமில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் லீவிங் த ஃபஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மிச்சம் உள்ள ஃப்ரீக்வன்சியை ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணணும் ஸோ நைனை விட்டுறோம் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஃபோர்த்து காலமில் ஃப்ரீக்வன்சிஸை த்ரீ மூணு மூணாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நைன் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுக்கப்புறம் பேர் இல்லை விட்டுறோம் ஃபிஃப்த்து காலமில் லீவிங் த ஃபஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரிமைனிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆர் ஆடட் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நைனை விட்டுட்டு மூணு மூணாக கூட்டுறோம் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் ஃபார்ட்டி டூ அதே மாதிரி சிக்ஸ்த் காலம் வரும்போது ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியை விட்டுறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃப்ரீக்வன்சிஸை விட்டுட்டு ரிமைனிங்கை த்ரீ த்ரீயாக போட்டுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டீன் டென் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இப்போ எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் குரூப்பிங் டேபிளில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸை நம்ம ஒரு ஒரு காலம்லேயும் ரவுண்ட் பண்ணிடுறோம் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அனாலிசிஸ் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த அனாலிசிஸ் டேபிளில் காலம்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஆறு காலம்ஸ் எழுதிக்கிறோம் அதுக்கு நேராக உள்ள மேக்ஸிமம் வேல்யூஸை எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள கிளாஸஸ் எழுதணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செவன்டீன் செவன்டீனுக்கு நேராக உள்ள கிளாஸ் என்ன டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி அடுத்தது தேர்ட்டி எந்த ரெண்டு வேல்யூஸை கூட்டி தேர்ட்டி டூ வந்தது செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனை கூட்டும்போது தான் தேர்ட்டி டூ வந்தது அதுக்கு நேராக உள்ள கிளாஸ் என்ன டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீ எதெல்லாம் கூட்டும்போது வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் கூட்டினேன் அதுக்கு நேராக உள்ள கிளாஸ் என்ன ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிமிலர்லி த ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு எதெல்லாம் கூட்டணும் நம்ம ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அப்போ டென் டு சாரி ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லையா அப்போ இது சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு எதெல்லாம் வரும் ஃபைவ் டு டென் அதாவது டுவெல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இதை மூணையும் கூட்டும்போது தான் வந்தது அப்போ ஃபைவ் டு டென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு எதெல்லாம் வந்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக விட்டுட்டோம் அப்புறம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அப்போ டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த கிளாஸஸ் எழுதுகிறோம் இங்கே காம்பினேஷன் ஸோ இப்போ
model value is 21.67 இப்போ என்ன அப்படினா இதுல ஒரே ஒரு பியூட்டி பார்க்கணும் இந்த மாடல் கிளாஸ் குள்ள தான் அந்த ஆன்சர் வரும் நீங்க எப்படி உங்க ஆன்சரை வந்து நம்ம போட்டுக்கிற ஆன்சர் கரெக்ட்டா அப்படினு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திரும் அது எப்படி வெரிஃபை பண்றதுனா மீடியன் மீடியன் ஆகட்டும் மோட் ஆகட்டும் இந்த ரெண்டுலயும் கண்டினியூஸ் frequencyல மீடியன் கிளாஸ் ஐடென்டிফাই பண்ணி நீங்க மீடியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த கிளாஸ் குள்ள தான் ஆன்சர் வரும் மோடும் அதே மாதிரி தான் அந்த மாடல் கிளாஸ்ங்கற குள்ள தான் ஆன்சர் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட் 20 டு 20 ஃபைன் போட்டோம் ஆன்சர் 21.67 வருது சோ அந்த அந்த இன்டர்வல் குள்ள தான் ஆன்சர் வரணும் அது எக்ஸீட் ஆச்சுனா வேற மாதிரி வந்ததுனா நம்ம ஆன்சர் தப்பு நம்ம திருப்பி முதல்ல இருந்து செக் பண்ணணும் நம்ம சோ இதுதான் வேல்யூ ஆஃப் தி மோட் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் தட் இஸ் எம்பிரிக்கல் மோட் அப்படினு சொல்றது எம்பிரிக்கல் மோடுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னாக்கா மோட் எம்பிரிக்கல் வேல்யூ எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் மோட்னு சொல்றோம் இத இது வந்து சில நேரம் நமக்கு அசிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும்போது அல்லது மாடரேட்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம ஸ்கியூனஸ் பார்க்கும்போது அது பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் சொல்லிடுறேன் மோட் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீடியன் மைனஸ் டூ மீன் இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இது ஃபார் மாடரேட்லி சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதுக்கு வரும்போது இந்த அதாவது ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு மாடரேட்லி ஸ்கியூடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும்போது இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் மீடியனையும் மீனையும் வச்சு நம்ம மோடு கண்டுபிடிக்கலாம் That's all. Thank you.